ఓకే మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎండిసి తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో సేల్స్ వర్క్ సంబంధించి అడ్మిన్ టాపిక్స్ మనకి అడ్మిన్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనం ఈ అడ్మిన్ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని తప్పకుండా కామెంట్ రూపంలో మెన్షన్ చేయండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేల్స్ ఫోర్స్ కోర్స్ మనకి ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుందో తెలియాలి అప్పుడు మనం క్లియర్ ఉంటుంది ఏ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు అడ్మిన్ పార్ట్ ఎలా నేర్చుకోవాలి డెవలప్మెంట్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎల్లబుల్సి ఎన్ని రోజులు పట్టుద్ది అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎప్పుడు ఎంటైర్ సేల్స్ ఫోర్స్ మనకి ఎన్ని రోజులు పట్టుద్ది అని తెలిసినప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చాలామంది ఏమనుకుంటారు ఫాస్ట్ టాక్ కోర్సులు నేర్చుకుందాం అంటే ఫాస్ట్ టాక్ మీన్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ థర్టీ డేస్ ఈ థర్టీ డేస్లో మనం ఎంటైర్ సేల్స్ ఫోర్స్ కోర్సు అస్సలు నేర్చుకోమండి ఎందుకు అంటే మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది చాలా లెంతి టాపిక్ చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి సో ఒక వన్ డే టూ డే త్రీ డే కంప్లీట్ చేయాలంటే మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ పెట్టుకుంటే వీడియోస్ అయిపోతాయి కానీ మనకేం వస్తుంది మనకేం రాదు సో మనం ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో మనకి ఎన్ని రోజులు పట్టుద్ది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టు ఫోర్ మంత్స్ పట్టుద్ది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఈ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కూడా మెయిన్ది మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసి రెగ్యులర్గా టాపిక్స్ అనేది వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటేనే మధ్యలో మళ్ళీ మీరు కట్టుకుంటారనుకోండి మధ్యలో సమ్ ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వల్ల ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బ్యాకప్ అయిపోతాయి క్యా క్లాసులన్నీ టాపిక్స్ అన్నీ బ్యాకప్ అయిపోతాయి నేర్చుకునే కూడా మనం మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త టెక్నాలజీ ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైతే కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటారో ఆ డే వస్తుంది అది నెక్స్ట్ డే మర్చిపోతాం కంపల్సరీ ఎవరైనా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు ఇంకొక వన్ మంత్ అడిషనల్ అవుతుంది సో అప్పుడే మీది ఈ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కాస్త ఫైవ్ మంత్స్ కూడా పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇన్ని మంత్స్ మనం ఖచ్చితంగా కష్టపడితేనే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్ హార్డ్ అంటే కాదు ఈజీ అంటే ఈజీ కాదు ఎందుకు ఈజీనే నేర్చుకుంటే ఈజీనే కానీ ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా నేర్చుకుంటే ఈజీ అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను వన్ మంత్లో నేర్చుకుంటానంటే రివిజన్ కాదు కదా రివిజన్ కాదు కదా మనకేం తెలీదు మీరు ఒక ఫ్రెషర్ నుంచి వచ్చారు వేరే నాన్ టెక్నాలజీ నుంచి వచ్చారు ఇంకా టైం పట్టుద్ది కానీ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు అనేది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుడు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా మీకు అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ చేయగలుగుతారు సో అది ఎప్పుడు అంటే మన మైండ్లో ఒక ఓ సిక్స్ మంత్స్ పట్టుద్ది ఫైవ్ మంత్స్ పట్టుద్ది ఇందులో మనం ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి అని నేర్చుకుంటూ పోతేనే అవుతుంది సో రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో డైలీ ప్రాక్టీస్ మీన్స్ ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేశారు ఈరోజు ఒక వీడియో చూశారు సంథింగ్ రేపు ఒక వీడియో చూశారు సో వీడియో చూడడం కాదు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో నిన్నటిది ఈరోజుది కలిపి చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలి నిన్న మొన్న ఈరోజుది కలిపి మళ్ళీ చేయాలి సో ఇంటర్లింక్ అంటే ఒక ఇంటర్లింక్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వీడియోకి నెక్స్ట్ వీడియోకి సో మీరు రీకాల్ చేసుకుంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ ఒక్క రోజు వీడియో చేస్తాను పక్క పోతానంటే నెక్స్ట్ పదో వీడియో వేసేసరికి మీకు ఫస్ట్ వీడియో మర్చిపోతారు ఖచ్చితంగా మర్చిపోతారు సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి మళ్ళీ చూడాల్సి వస్తుంది సో అంత చూసే బదులు టైం పడుతుంది కదా సో మీరు ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే మీకు స్టార్టింగ్ డేస్లో వన్ అవర్ పట్టవచ్చు నెక్స్ట్ డేలో ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టవచ్చు తర్వాత థర్టీ మినిట్స్ పోతుంటే మీకు ట్వంటీ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టవచ్చు చిన్నగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఎందుకు బై ప్రాక్టీస్ సో అదే మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో ఆ విధంగా మైండ్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మనం రెండు మూడు కట్లు కొడితే ఫైవ్ మంత్స్ ప్రాబ్లం లే సో కానీ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెయిన్ టాపిక్ ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ సంబంధించిన అడ్మిన్ మనకు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్లాన్ పెట్టుకున్నాం సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ చూసి అడ్మిన్కి థర్టీ ఫైవ్ డేసా అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే టైం పట్టేది సో అడ్మిన్లో మనకి ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే మనకు చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకు 
జాబ్ ఓరియెంటెడ్ అంటే మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టి మనం ఫిల్టర్ చేయడం జరిగింది కొన్ని టాపిక్స్ని ఆ టాపిక్స్ని మీరు డే బై డే చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఇది పర్టికులర్గా మీకు ఆన్లైన్లో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారికి మాత్రం యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మీరు ఎవరైతే ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఏదంటే సబ్స్క్రిప్షన్ రూపంలో ఎక్కడైనా మీరు ఆన్లైన్ సర్వీస్లో లేకుంటే ఆఫ్లైన్లో కోర్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఎందుకు తెలుసు డైలీ వీడియోస్ ఉంటాయి దానికి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆన్లైన్లో నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వే ఉండదు ఎవరైతే ఆన్లైన్ మీన్స్ యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకుంటున్నారో ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవ్వకుండా సో వారికి ఇది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది సో ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి ఏ టాపిక్కి మనకి ఎంత టైం పట్టుద్ది మనం ఏ టాపిక్ జాబ్ ఓరియెంటెడ్ అనేది టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ టాపిక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి సో దొరకవు కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క టాపిక్స్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ని మీరు ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు వాట్సాప్ ఛానల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోకండి ఫస్ట్ టాపిక్స్ని మనం ఏ విధంగా చూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి డే వన్ డే వన్ నుంచి డే త్రీ వరకు సో మనకి ఏ విధంగా టాపిక్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది లాగిన్ చేయడం అంటే ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయడం ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అన్ని ఇన్క్లూడ్ అవుతుంది ఇంట్రడక్షన్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ సెటప్ అన్నప్పుడు సో అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది డ్యాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది యాప్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇదైతే ఫ్రెషర్కి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు అడ్మిన్ నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ మీకు వన్ టూ త్రీ డేస్ అయిపోయింది ఇక్కడనే ఎందుకు మీకు ఆర్కి ఎలా క్రియేట్ చేయడం వచ్చు అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ యొక్క డ్యాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు యాప్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చు అంటే వన్ టూ త్రీ డేస్ అయిపోయిందా అంటే ఎలా అయిపోయింది మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు కాబట్టి సో వచ్చినప్పుడు మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది డేస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతాయి రానాల వాళ్ళకు డేస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇది జీరో లెవెల్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే ఎవరైతే మనకి స్టార్టింగ్ డేస్లో ఉంటారో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక పీడిఎఫ్ అనమాట మీరు వచ్చిన వాళ్ళైనా కూడా ఇవి డేస్ని డిక్రీజ్ చేసుకోండి ఓకేనా టకా టకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అట్లా ఆ విధంగా మనం ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ సో డేటా టైప్స్ అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఎన్ని రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు ఆ విధంగా మనకు సిక్స్ టు లెవెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ వీటిని మనం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి సో మెయిన్ టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్ని మీరు నేర్చుకోవాలి అందుకనే ఈ పీడిఎఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎక్కువ టైం పట్టేది మనకు ఆటోమేషన్ అండ్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్లో అనమాట దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ మనకి ఇక్కడ టైం పట్టింది ఎందుకంటే చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి చాలా టైం ఇక్కడనే కేటాయించాల్సి వస్తుంది సో లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకు రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్ సో వీటి తర్వాత మనకు థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ డేస్లో అయిపోతుంది ఈ థర్టీ త్రీ థర్టీ డేస్ తర్వాత థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేసి మీకు రివిజన్ అనమాట సో మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో వాటిని మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక టూ డేస్ సో ఆల్మోస్ట్ మీరు నేర్చుకునేది ఒక థర్టీ త్రీ డేస్ మాత్రమే సో థర్టీ డే థర్టీ త్రీ డేస్ తర్వాత ఈ టూ డేస్ వచ్చేసి రివిజన్ టైప్ మనకు అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి క్విజెస్ ఉంటాయి ఆ వాటిని మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు అడ్మిన్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఏది జాబ్ ఓరియెంటెడ్ ఖచ్చితంగా జాబ్ ఓరియెంటెడ్ వీటి మీదనే మీకు ఖచ్చితంగా మీకు రిక్వైర్మెంట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పెట్టే పోస్ట్ కూడా కొంచెం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీరు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు సపోజ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ అట్లా మనకు ఓట్స్ అంటే ఆన్సర్లు రావడం జరుగుతుంది అంటే వంద మంది మనకు రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఒక పోస్ట్కి సో ఆల్మోస్ట్ సో కానీ వంద మందిలో లైక్స్ అనేది రావట్లేదు సో లైక్ చేయండి మీరు ఎన్ని లైక్లు అట్లా చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా ఫాస్ట్గా ఇక్కడ సర్వీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు